the first time I heard about this project from Tommy uh, at T2 Films in Italy, it was back in December. He was mentioning me something about uh, this project for Mercedes. Then everything happened pretty fast because I remember the agency said, yeah, we like the idea. Can we do it next week? This, of course, was pre-COVID. So it was just right before everything came down. At the time, I was also like, I really need a car video. And I was like, well, that could be a cool project. So I just said yes and jumped on a plane and I was off to Frankfurt. Io e Matteo ci conosciamo da parecchi anni e da un po' di, di anni non collaboravamo. Sapevo che era la persona giusta per questo progetto, soprattutto per la sua malleabilità e soprattutto perché conosce benissimo la sua Black Magic. Ogni volta che vedo qualcosa che fa mi piace molto. Vedevo in qualche modo molto vicino il suo stile con l'approccio che volevo avere con questo video. Gli ho mandato una mood board che abbiamo costruito io e Lorenzo. Quando l'ha vista mi ha subito detto che era nel progetto. They were building the story, they were sending me reference, they were giving me like kind of mood board like hey we want something with this look, we really like this kind of stuff. But you know you're blind at that point because you don't have any location, you don't have uh, any idea because we were going to film in Frankfurt and I never been to Frankfurt before. They, they wanted to have like a fresh look, a very clean image. We were agreeing on like the look that we were going for. I mean, we were shooting an MG Mercedes in Frankfurt. So it's kind of like the location and the car itself almost dictate the look that you're going for. Ci piaceva Berlino come soluzione, ma Berlino aveva un mood forse troppo grunge per quello che ci chiedeva Mercedes, che invece voleva un ambiente più fresco. E quindi abbiamo pensato a Francoforte, perché la città perfetta è definita la Manhattan di Germania. In questo caso un problema grande era il fatto che non producevamo il video in Italia, ma bensì in Germania e logicamente è il paese dove vai, usanza che trovi, di conseguenza tutta la parte di burocrazia, di permessi, logistica, richiesta di girare in diverse location, trovare i contatti, perché comunque abbiamo girato anche una buona parte del video in studio, trovare lo studio giusto al prezzo giusto in un paese che non conosci è una bella sfida perché ovviamente ti muovi su un territorio inesplorato. La macchina è una, è una vettura estremamente giovanile, estremamente fresca, quindi avevamo bisogno di qualcosa di molto, di molto dinamico che accompagnasse questa figura futurista, no? quindi anche la location qui ha giocato un passo fondamentale. Io personalmente amo lo storytelling, credo che qualsiasi filmmaker prima di tutto dovrebbe capire come raccontare una storia. In questo caso, a differenza di molti car commercial che si vedono che sono pure estetica, per noi era veramente importante raccontare la storia di Davide, che è una storia fatta di altri piccoli sconfitte, ma anche di grandi successi. Siamo passati attraverso un sacco di tentativi, fino a che non abbiamo capito che il ballerino incarnava un po' il concetto di fluidità, di movimento, di dinamismo, di velocità, e abbiamo capito che il ballo ci aiutava in questo e Davide era la perfetta incarnazione di questo concetto. In terms of lights, you know, this was not a TV ad, so we didn't have one million dollar budget. So in this case, I knew we were going to shoot in a studio, the studio had some lights, but I also knew that I needed a couple of Astera lights, the tubes. We got two of those, bunch of negative fill, some bouncer, so that was it. To be honest, most of the time I only use one light because I just, already two are too many for me. You know, I like to shape the subject, I like those deep black, deep shadows, I think that's kind of cinematic feeling. In studio è stato decisamente stressante perché il fattore tempo giocava la sua parte, quindi dovevamo portarci il lavoro a casa anche perché non ci sarebbe stata una seconda occasione. Macio ci ha aiutato a posizionare le luci perché potessero disegnare al meglio le linee della macchina. Davide e la vettura hanno, hanno ballato insieme, c'è stato questo rapporto uomo-macchina molto intenso secondo me in questi giorni. The camera that we used was the My Pocket 6K. And I mean, why I didn't use an Alexa is because I thought the Alexa would have caused us more trouble than a Pocket 6K. How do you do the camera car if you didn't have a Russian arm? How did you do those gimbal shots that we did with an Alexa? You couldn't do that. If you have the, the budget and the people to rig it up on the door 
and that kind of stuff, that's fine. But we didn't. And at the end of the day, guys, you have to pick up a camera because it's comfy, because it's, it's handy, because it's gonna save you time, because it's gonna give you the chance to capture some shot in the easiest ways possible. You just have to pick up the right filters, the right lens. You have to know how to use your camera, how to expose the best uh, texture that you have in terms of ISO and different noise level. In terms of lenses, uh, we went with the Leica R just because I own them and because I love them and because I also think they were right for the project. They're vintage, but they're not too vintage. We didn't use any black promise or, any, or anything. And when I showed Tommy and Laurie some clips that I shot with that, they were like, this is absolutely fantastic. And that's also the reason why I picked up this Leica too, is because I knew how well they managed the flares and I knew that we gonna have a bunch of like camera car and like light beam and stuff like that and I think it worked out fine because the, the, all the flares are very controlled if you were shooting those with like a Sigma or even a Canon FD it would be completely washed out. Beh, le difficoltà incontrate non sono state poche. La prima di tutti è camera car. Durante, diciamo, le ore notturne avevo la mia cintura di sicurezza umana che era il nostro DOP che mi teneva per, per un filo e io ovviamente sporto al massimo della mia lunghezza due metri di uomo che si sporgeva fuori dal furgone. We basically had a van and we opened the side door. The director, Lori, he was also the gimbal operator. He was basically out of the door with the gimbal pocket on it and I was behind him holding him with one hand and checking the monitor on the other one and, and trying to see that everything was fine. The biggest challenge to me was definitely uh, being able to control the lights in the in the streets with the camera car because uh, I wish I could replace all the bulbs in all the street lights. I wish I could shut down an entire road and put up balloons but at night in the middle of a city like Frankfurt, uh, if you don't have the budget to seriously shut down a road, there's nothing really you can do about it. La sfida è stata anche quella di trovare delle location eh, che fossero adatte. Abbiamo fatto una giornata alla ricerca di location e poi abbiamo girato la notte stessa e così per due notti di fila. Eh, la sfida è stata più che altro anche molto fisica, devo dire. So we shot 5 by 1 some 8 by 1 as well, Black Magic Raw. 6K240, ISO between 1250 and 3200 at night. In the studio it was a bit different because we had some shot where we had the tail lights of the car. And the tricky thing there was showing up the red exactly as it was. So I remember in the studio we had the Astera passing over the tail light. But for some shot we were filming at ISO 160 because at 160 Everything else basically felt like super dark around the car and you can just see the lights and that little close up. So that was a really nice touch. Allora, il montaggio è una cosa molto importante. L'approccio di Matte è sempre molto ritmato ed è stato quasi come montare un videoclip musicale, lo vedrete dal video. Quindi il montaggio fa molta regia in questo caso, ma è così che l'avevamo pensato. Questo progetto è stato paradossalmente il peggiore barra miglior progetto che abbia mai realizzato perché quando ti ritrovi a dover gestire delle immagini qualitativamente così alte ti ritrovi poi sulla tastiera guardando il monitor e non riesci più a gestirlo nel senso che cioè, sono tutte bellissime io so, ho avuto la fortuna di eh, stare sul set io immaginavo un montaggio molto dinamico molto passionale immagini che si miscelano con la musica, un, che diventano un tutt'uno. Matteo, the other Matteo, did an insane job with editing. I think it's unbelievable how he was able to pull all these images together and put down something that it just works, it's just like a beautiful piece. Tante volte escono cose dal set che non sono volute e fortunatamente che c'erano queste alcune immagini che erano degli scarti però quel pezzo finale che probabilmente tante persone scarterebbero è quello che poi in realtà può dare un valore aggiunto non, non, non cambierei nulla di quello che abbiamo fatto perché non avremmo raggiunto il risultato che abbiamo raggiunto adesso sono estremamente soddisfatto e anche casa madre è stata abbastanza soddisfatta devo dire che non ho fatto molte correggie nella mia vita con Lorenzo è stato un bellissimo viaggio ed è stato stupendo collaborare con una persona con una visione così aperta sul mondo. The biggest surprise was see the final product coming together and I was so relieved I was like, woof, came out great. 
I'm, I'm pretty in love with this project. I, I love it. I love it because we did something with, with not much. And, and when you do something like that with not that much, it's rewarding. It's definitely rewarding. Mm -hmm.